자, 아이폰 XS의 한달 사용기에 이어 이번엔 아이폰 XS Max의 한달 사용기입니다. 왜 이름이 Max인가 한번 생각을 해봤는데 말 그대로 Max한 사이즈의 Max한 녀석 인기 또한 Max했죠. 아이폰 XS에 비해 훨씬 더 관심도가 높았습니다. 이때까지 나왔던 아이폰 중에 가장 화면이 크고 가장 비싸고 가장 무거웠으니까요. 그래서 맥스인가? 자 일단 한달 사용하면서 느낀 점 좋았던 것부터 한번 시작해 볼게요 체감되는 이 6.5인치 슈퍼 레티나 디스플레이 이것은 정말 허, 대단해요 만족감이 진짜 좋습니다 워낙 크다 보니 노치가 좀덜 신경 쓰일 정도로 약간 티가 안 난다는 건 거짓말이고 이게 왜 그러냐고 봤더니 유튜브 영상이나 몇 가지 영상 어플들이 아직까지 해상도를 지원하지 않아서 노치가 자동적으로 그냥 검은색으로 화면이 처리가 되는 거죠 그래서 좀 신경이 덜 쓰였고 또 게임을 할때 제가 배틀그라운드 모바일을 가끔 가끔 하는데 뭐 게임을 즐겨 하지 않지만 너무 체감이 다른 거예요 그래서 아, 게임을 좀더 뭐 이것저것 해봐야 되나 그런 생각이 들 정도로 이 전반적인 화면이 주는 만족감은 대단했습니다 맥스 인정 스피커 출력 또한 큰 화면과 조화로운 버프를 이루었고요 테네스에서 이미 체감을 했기 때문에 뭐 딱히 견줄만한 스마트폰이 없을 만큼 싱글코어, 듀얼코어, 멀티코어죠? 멀티코어 전부 다 만족스러웠습니다. 카메라 또한 센서가 바뀌어서 훨씬 더 좋은 결과물을 줬고요. 자 이제 칭찬을 다 했으니까 또 한번 까보겠습니다. 첫 번째, 무게를 너무 생각하자는 디자인이에요. 노트9 201g, 아이폰 XS Max 209g입니다. 메이저한 스마트폰 중에 가장 무겁고요. 가벼운 스마트폰을 원하셨다면 이 녀석은 일단 배제하고 가야 될것 같습니다 야 그렇게 화면 크고 거대한데 무거울 수도 있지 라고 하시겠지만 크지만 가볍게 만들 수도 있다고 생각하거든요 저는 그렇기 때문에 무조건 크면 무게가 많이 나간다 이것도 문제가 있는 거고 어 또한 뭐 무겁기 때문에 싫다 라고 보다 아, 일단 좀 묵직한 스마트폰이 좋아 라고 하시는 분들께는 또 선호도가 될수 있기 때문에 상대적인 결과치를 만들어 낼수 있는 그런 상황인 것 같습니다 자, 테네스랑 마찬가지로 가격적인 부담금도 큽니다. 정발 가격이 나왔는데 거의 200만원에 육박하죠. 그 512기가 가장 큰 모델이. 아예 포지셔닝을 아이패드 미니, 단종된 아이패드 미니 이상 역할을 할수 있는 뭔가 태블릿이 아니지만 스마트폰과의 그 애매한 경계. 그런 식으로 마케팅을 했더라면 오히려 사람들이 인식할 때 아, 걔는 원래 그런 애야 라고 생각을 할 텐데 그냥 테네스의 큰 버전 이런 느낌으로 어필을 하다 보니 어, 이돈 주고 이걸 사야 되나? 라는 생각이 없지 않아 들게 됩니다 거기다가 뭐 노트를 따라잡을 생각으로 애플 펜슬을 사용할 수 있게 해줬거나 그러면 209g 이런 무게에도 불구하고 아마 기쁘게 샀을 것 같은데 또 그런 것도 아니란 말이죠 뭐 카메라가 더 추가가 된다든지 배터리가 확 늘어 버린다든지 그런 식으로 이제 구매 욕구를 많이 촉진을 시켰었는데 테네스 테네스 맥스는 사실 카메라 같죠 cpu 같죠 해상도랑 화면 말고는 그렇게 생각 날게 없더라고요 그런 것들 때문에 어, 구매하는 데 있어서 맥스를 꼭 사야 된다는 느낌이 조금 덜해지는 그런 부분이 아닌가 싶습니다. 자 이렇게 테네스 맥스도 한달 동안 사용해 보면서 솔직하게 느꼈던 부분을 정리를 해봤는데요. 어, 공감하시는 부분도 있고 굳이 그거를 그렇게 얘기해야 되나 라고 하시는 부분도 있을 건데 제 개인적인 주관적인 리뷰라는 거 어, 다 다시 한번 말씀드립니다. 재미있으셨다면 좋아요 그리고 구독하기 꼭 눌러주시고요. 아직 구독하기 안 누르셨다면 오른쪽 하단에 구독 버튼 꼭 한번 눌러주세요. 그럼 다음 리뷰에서 또 뵐게요.